，今天啊，我穿了一件特别的圆领衫来录这期节目。这个圆领衫啊，是几年前我当时在微博做大 V 的时候啊，一个中国国民党的工作人员专门送给我的。送给我之后，其实我也不敢穿呢。我要是在中国大陆的时候穿这个衣服录节目或者上大街，我就立即会社会性死亡。所以这件 T 恤衫呢，就一直放在我的衣柜里。这次到日本来呢，我专门把它带了过来。那么我今天穿这个 T 恤衫来做一期做这今天这期节目啊，其实也有特别的意味，因为我今天想要讲一讲中国啊各种各样的敏感词，各种各样的政治雷区。因为前几天李佳琦那期节目做完之后啊，很多人就说，其实六四这件事情啊，一般人还是耳熟能详的，都知道的，或者说不知道的人还毕竟是极少数，因为所有的平台在。在这个培训的过程中啊，六四都是天字一号的所谓的敏感日子、敏感事件、敏感这个雷区。但是这个国家里头，你要知道啊，类似像六四这样的敏感的多了去了，那可不是只有一个啊。所以我当时在节目的最后说，李佳琦如果要是早点订阅《王居拍案》这节目啊，他能保命。那我们今天实际上就想做一期中国的敏感词啊，政治雷区大全。所以啊。不管你是小粉红，还是反贼，只要你在境内还想工作，那保命的话就来好好看这期节目啊。那么我们今天这期节目要从一个台湾网友的故事讲起，就是 YouTube 上有一个台湾的网友啊，他专门做各种各样的案件，然后他做这个案件讲故事嘛，境内呢就有一些不要脸的这个这些博主啊，就把他的视频呢搬运到 B 站上 ，B 站上很多这样的博主啊。微博上也有搬运 YouTube 的嘛，但是这个台湾的网友呢，就向 B 站来投诉 ，B 站就不搭理他，因为我们国内的这些平台啊，对版权啊，说白了是没有什么意识的，而且他们在法律上本身啊，也都给自己建了防火墙，说是这东西跟我们没有关系，我们也没有版权，他们自己上传的，所以呢，这个台湾的网友想要维护他的版权利益啊。他就苦恼啊，找不到方法，因为他按道理来讲 ，B 站虽然说版权不归你，但是有人给你举报了，你总应该处理嘛，给你拿掉，对不对？但是 B 站也不管，因为这些国内的平台啊，他们认为这些所谓的视频到了他的这个平台上，他也能获得好处，所以他对这种侵权行为啊，睁一只眼闭一只眼。后来这个台湾的网友啊，就想了一个办法，他就在他那个视频的。里面呢，它内嵌了几个关键字，什么关键字呢？就是包子、威尼熊。他内嵌这个关键字之后呢，那个人搬运的人他并不知道啊，因为他在非常不起眼的地方，他他是嗯嗯内嵌上去的，而一闪就过去了。他还是偷偷摸摸把这些东西搬运到 B 站上，然后自己还获利，是不是？然后他就把这个图截下来，他也不向 B 站举报了。他向有关部门举报，说这个人呢侮辱啊国家领导人。结果啊，这些人的视频被秒删，不但秒删啊，后来他的号都秒炸。他为了这个呢，他还专门做了一期节目。我来看了这期节目，他说啊，以后推荐大家 YouTube 的博主，如果要被搬运到境内啊，你没有办法维权的话，你用我这种方法，肯定有效。我当时看着这个故事啊，哭笑不得。为什么呢？就是政治禁忌啊，政治雷区啊，最后变成了海外这些视频博主在中国大陆境内啊维权的一种武器，真是令人哭笑不得。所以你看，你就知道了吧？就在他这个过程中间，他就因为“包子”“威尼熊”这样的词，大家都知道啊，稍微有一点常识人都知道啊，是一些网民讽刺习近平的。这样的外号，那么他在境内很早以来，很长时间以来就被当做政治禁忌词。你在公共平台上，你随便说这样的话，你可能随时账号<咳>。那么类似这样的这个政治敏感词啊，在中国大陆多了去了。我大致把它分为几类啊。第一类，大家可能议论比较多的，也是政治这个政治认这个政治认可这个政治所谓的。这个这个严重程度比较高的，第一类就是对国家领导人的调侃，起外号。这里头呢，第一个腊肉，毛腊肉，大家都知道啊
十二月二十六号是毛泽东去去世的纪念日。如果你在这一天，你要是说“腊肉”两个字，在微博上，你不信啊，肯定账号。前几年《光明日报》在十二月二十六号的时候发了一条帖子，说：“哎呀，这个呃。”新新年要到了啊，又到了开始做各种各样辣味儿的时候了，年味儿快来了，可以做什么腊肉啊、香肠啊、火腿啊。底下人大家就评论呢，说这领导不要命了，这是高级黑呀、啊。然后很多人都说我我情不自禁的想给《光明日报》点赞呢。那我们也不知道这个《光明日报》发这个东西它是不是有这个特殊的意味啊？但是读者是都读出来了，在十二月二十六号这一天，如果你要是发“腊肉”这个词的话。你是基本上是活不过当天的。那么为什么毛起的外号是腊肉呢？大家都知道这个背景啊，因为毛去世之后呢，没有被安葬，就就在北京修了一个毛主席纪念堂嘛。这毛主席纪念堂呢，遗体呢就被呃防腐处理之后摆在水晶棺里，一摆呢，到现在也都快五十年了。那么这个腊肉的词就是讽刺这种现象的。其实这个我们延展往前说一说啊，这社会主义国家。这领导人去世之后啊，特别喜欢把它做成这个样子，放到水晶棺里让大家参观。苏联有列宁，有斯大林；中国有毛泽东，越南有胡志明，这个北朝鲜还有这个金正日和金正恩。我估计啊，这个也不是北朝鲜是金日成和金正恩，哎，金日成和金日金日成和金正日。金正恩的位置也留好了啊，他死了之后肯定也在那儿，是吧？那么说白了，这件事情啊，就是其实挺可笑的。为什么呢？因为这个社会主义国家都其实号称是唯物主义者，但是呢，又在政治上造了一个神，死后之后还不安葬，也不火化，就放那地方让他们让我们每个人瞻仰他们的遗体。你想想，而且还都放在那个所谓的政治中心，比如说列宁墓放在这个克里姆林宫前面的那个广场，毛泽东的这个纪念堂修建了天安门广场，这个那个胡志明。那个纪念堂修建了，他们也是，他们那前面的人民大会，他们那人民大会堂前面，这朝鲜是锦锦绣宫，是吧？锦绣宫也是在那个政治中心，我我就不太明白啊，就是就是明明是一个号称破除枷锁、破除神话的一个政权啊，最终都把自己的一个神话的政治领导人的墓修建了政治中心，这其实是天大的一个讽刺。这是第一个啊，就是腊肉，腊肉。第二个就是蛤蟆，蛤蟆这个词啊，就是讽刺江泽民的。就有一年呢，就是说网上开始流传江泽民去世了，然后呢，你又不能说这个词，最后呢，网上就大家都开始用蛤蟆这个词来表明说啊，这个是不是去世了？蛤蟆怎么了？怎么？结果这个这个词，蛤蟆这个词就成了后来江在网上的这个代名词，也成了他的外号。当然，其实关于姜还有一些其他的禁忌啊，比如说高腰裤，裤子系在这个地方的高腰裤，如果你要是画漫画，你在网上，这也属于敏感词，这也是不能不能随便用的，用了之后也是，也是随嗯呃是也是很快会炸号的。我还有一个故事，关于姜还有一个故事，就有一年山西有一个报纸，这个出版的时候啊，他写错了，因为当年用五笔嘛，他把江泽民打成了江坏民。这个报纸立刻就停刊了，就就消失了。这个报纸，所以这个领导人的名字，如果你写坏了、写错了，这个其实也是政治事故啊。第三个就是包子，包子就是围绕席的这些外号啊，有包子，有威尼熊，有庆丰，还有呃，因为这个席上台的时候呢，呃，做了一两个举动嘛，当时亲民的举动嘛，一个是打了一次出租车，还有一个就去庆丰包子部吃了一顿包子。当时那个场景，提前一天，那国安肯定都考察过的，但是现场的那些群众确实不知道。习到那个地方买了一盘包子，坐在那儿吃。当时电视的画面里还有个小孩入画，旁边的这个群众啊，还议论纷纷。这个这个当时新闻上了中央电视台，在短期之内其实是给习近平带来了很大加分的，但是后来呀、啊，这个慢慢的，比如说群众对他慢慢不认可了。就开始对他这个有微词，最后包子啊、庆丰地啊，就成了他的代名词。后来又演变出一些新的词，比如说这个“威尼熊”，“威尼熊”这个词，你现在你也不能乱用了，乱用的话也是要死人的，在网上啊现在据说啊，这个“崇祯地”这个词好像也成了
也成了这个敏感词，也不能乱用，用的话搞不好也炸号。更可笑的是，我跟你说啊，这个法国有一个地方呢，叫阿维尼翁，熟悉法国人都知道。我有一个朋友到阿维尼翁去旅游啊，他呢就发朋友圈，他就说用中文写阿维尼翁，他发现他发不出去。然后呢，他一开始百思不得其解，说这个阿维尼翁为什么发不出去呢？他后来啊，就把阿维尼翁改成了英文，就发出去了。后来他终于想明白了，因为阿维尼翁中间的“维尼”啊两个字是敏感词，发不出去。看完节目的各位啊，如果在境内可以试试啊，再发发阿维尼翁的朋友圈，看能不能发出去啊。其实这个也是挺可笑的一件事儿。这个就是。现在啊，关于习的这些很多讽刺啊、讽刺的、啊，或者说这个、这个、这个，就是漫画式的这种啊、这种起外号式的语言啊，在境内是明确触犯法律的。你们去裁判文书网去搜，有很多类似的案件，就被定义为寻衅滋事罪。所以我经常说，那寻衅滋事罪是口袋罪呢？这个事情你看也非常明显啊。其实就是文革版的恶毒攻击伟大领袖，只不过那个时候呢叫反革命罪，现在叫寻衅滋事罪。这是第三个，第四个就是蛋炒饭。十月二十三号，如果你要是发蛋炒饭，你也完了。有一年，美食作家王刚在网上发了一个蛋炒饭，教大家做蛋炒饭的视频，底下的小粉红马上就开始攻击他，说你什么意思？你是不是在恶毒革命、恶毒攻击革命英烈啊？王刚都懵了，因为王刚这个人呢，说白了啊，因为我也挺喜欢看他的视频的。其实他文化程度不是不是特别高，早年的时候就跟别人学厨师嘛，川菜做的确实很好。他根本不知道这些东西，就是巧合了。他那天放了一个蛋炒饭的视频，结果就被小粉红盯上了，他还专门出来道歉。为什么这个十月二十三号这一天不能说蛋炒饭呢？背景是毛岸英。在这一天，牺牲的啊，去世的啊，就是在朝鲜战场上。那么民间流传的版本就是，当时联合国军的飞机啊，发现了志愿军总部那一带电讯信号比较密集，就过去轰炸。然后空袭警报响起之后呢，大家都往外跑。跑出去之后呢，毛岸英想起来他，他他不愿意跑，因为他在那屋里头做蛋炒饭。最后呢，凝固汽油弹炸下来之后呢，就把他给炸死了。那么这个你要知道，这个情节如果要是被公之于众的话，那对毛岸英的形象，甚至包包括对党的形形象，都会造成很大的打击。所以这个版本呢，长期不能让人讲。长津湖前一段时间的电影是吧？那里头讲的什么呢？讲的就是，哟，不好意思啊，电话来了。不好意思，不好意思啊，就《长津湖》那个电影啊，他讲的是什么？是讲的毛岸英回去抢图纸，然后呢被飞机炸死了。当然这个是纯属胡说八道啊。据这个《温相说党史》来考证，毛岸英可能不是因为蛋炒饭被炸死的，而是因为喝咖啡被炸死的。因为毛岸英早年留学苏联的时候啊，他学会了喝咖啡。非常喜欢喝咖啡。他当时去朝鲜志愿军总部啊，去当翻译的时候呢，高岗去到朝鲜志愿军总部去慰问，专门给他带了一罐咖啡。这块咖啡啊，这个礼物送的深得毛岸英啊这个喜欢。所以他呢有一个习惯，就是吃完饭之后要煮一罐咖啡喝。据《温相说党史》啊，他的考证。那天毛岸英是先吃完蛋炒饭，然后呢煮了一罐咖啡。空袭警报来了之后，大家全跑了，全都钻山洞嘛。彭老总他们钻山洞，毛岸英呢跑了一半之后啊，又回去了，因为他舍不得那罐咖啡。结果回去之后，美军的飞机来，联合国军军的飞机来，扔下了炸弹，他被炸死了。当然，这个这个事实啊，我个人觉得其实，呃。国内的很多人都不知道啊，但是我也有一点担心，为什么呢？因为毕竟吃蛋炒饭的人还是比较少，喝咖啡的人比较多
，如果这个信息要被广为传播的话，这以后喝咖啡都成了这个敏感词，那就糟了。你比如说，这瑞幸咖啡就有可能被被下市、退市。为什么？你想，瑞幸咖啡这反动啊，瑞是什么？国家国运，幸运，幸运的，对吧？咖啡，因为咖啡导致了整个国家国运。这个幸运的幸存下来，你想想，这不是反动吗？是吧？要有关部门知道这个信息，这肯定责令他退市啊。这是蛋炒饭，这是一个方面，就是有关政治领导人的，不能调侃，不能起外号。当然，大家都知道了，我们中央电视台有个主持人毕福剑也在这方面栽了跟头，是吧？就跟别人大家吃饭的时候说了一句笑话，唱了歌，或者点评两句，完蛋了。所以你只要涉及到国家领导人的。这个你通通不能随便起外号，知道这个外号你也不能随便讲，即便是生活中的用品，咖啡啦、蛋炒饭啦、腊肉啦，也不能在特定的日子日子讲。就像坦克，你平时讲可以，你到六四这一天讲，你就死无葬身之地。这是关于领导人的，这是一个方面。第二个。